En este video se puede apreciar en primera instancia el exterior del Centro Federal de Readaptación Social número 1. Enseguida se observa la celda número 20, primero desde su exterior y después en su interior. Se hace un breve recorrido de la celda en el que pueden ver la zona de higiene del recluso, así como la cámara de videovigilancia con la que cuenta la celda. También se observa la apertura que se hizo en la zona de regadera, que es donde desemboca el túnel por el que descendió el recluso. Igualmente, se observa el conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad habilitado con la escalera. También se ve el túnel con dimensiones preliminares de 1.7 metros de altura y de entre 70 y 80 centímetros de ancho, el cual se extiende por una longitud aproximada de 1.500 metros. Estos datos son preliminares, toda vez que los peritajes que realiza la Procuraduría General de la República determinarán las medidas exactas. En el trayecto del de túnel puede notarse que hay luminarias rotas, tuberías de PVC y un par de motocicletas sobre un montaje en rieles. A lo largo del túnel se ven instrumentos de construcción, tanques de oxígeno, recipientes con combustible, madera de simbra y tubería, entre otros objetos. Se ve la escalera al otro lado del túnel que sube hacia el interior de la obra que ustedes ya conocen. En este lugar, como lo constatarán en las visitas, cuenta con cableado y planta de luz, lo que hace ver cómo desde ahí se fue gestando la construcción del túnel. En el video se puede apreciar el interior de la construcción y después el exterior, desde donde se aprecia la distancia que había entre la misma y el Centro Federal.